Olá, eu sou Gustavo Bonfatini, médico oftalmologista do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro e responsável técnico pelo Banco de Olhos do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre herpes ocular. A herpes é uma infecção muito frequente que acomete pacientes que geralmente eles vêm ao consultório médico oftalmológico com várias demandas, várias doenças causadas pelo herpes. Ela pode ser causada tanto pelo herpes simples quanto o herpes zóster. A gente sabe que a infecção de herpes pode acometer pacientes que não tenham nenhum problema de imunidade, pacientes jovens, saudáveis, mas também pacientes que são imunodeprimidos, seja por algum problema é, é de alguma doença de base ou até mesmo, por exemplo, uma infecção pelo vírus do HIV. É importante a gente discriminar quando um paciente tem uma infecção por herpes, se essa infecção é causada na parte anterior do olho, ou seja, na córnea e no segmento anterior, ou se ela está cometendo a parte posterior do olho, quando acomete, por exemplo, a retina e o nervo óptico. O seu médico oftalmologista vai saber te dizer em que tipo de infecção é, o vírus da herpes ele está cometendo no seu olho. E outro fator que é importante é a gente saber que existe a fase aguda, onde o que deve ser tratado é a infecção viral através de medicações é, antivirais e também a inflamação causada por esses vírus. Na fase seguinte, após a fase aguda, é importante o médico oftalmologista e o paciente acompanhar de forma individualizada é, é, com o seu médico para poder evitar as complicações é, sequentes, que seriam, geralmente, se a gente falar de uma infecção anterior do olho, várias cicatrizes na córnea. O paciente que acaba tendo episódios é, repetidos, ou seja, essa é uma característica da infecção de herpes, ela é uma doença que pode ser recidivada, ela pode repetir a infecção em outros momentos da vida do paciente quando há uma baixa imunidade, esse paciente pode ter várias cicatrizes na córnea. Com isso, a gente sabe que às vezes uma, uma adaptação de lente de contato ou até óculos pode minimizar essa baixa visual, mas em alguns casos o paciente pode precisar de um transplante de córnea. Então, para você que teve um diagnóstico de herpes ocular ou herpes zóster, não se assuste, não se apavore, existe um tratamento, o tratamento deve ser individualizado para o seu caso específico e acompanhe é, de forma regular visitas com seu médico oftalmologista para que você possa minimizar as chances de ter baixa visual.